مساء الخير اسماعيل مرحبا بك في قناه صوت دونك في حصه ضيفنا دونك اسماعيل شايب اسكو تو بو تو بريزونتي بيان سور افيك بليزير يعطيكم الصحه على العرضه هذه شي تري زورو دات بارمي فو دونك انا اسماعيل شايب انا جزائري ساكن في في لوروب صافي واحد 10 سنين وانا في اوروبا و شي ديريكتور اوبيراسيونيل تاع اون فينتيك يعني اون اونتربريز كي لي تخدم في لي تكنولوجي فينونسيير نعاونو لي بونك و لي ريغولاتور فينونسي في العالم باش يديفلوبيو لي نوفاسيون تاعهم باش يديفلوبيو لي تكنولوجي تاعهم فوالا ا بوبري واش ندير الله يبارك مرحبا بك سي ان بليزير اوسي بور نو اون فاي سي دو ريمونتي ان تي بو ان اريغ بور كومبرون لو باركور Parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup d'informaticiens, de jeunes informaticiens qui sortent des universités et qui se posent tous la même question. Où est-ce qu'on va Qu'est-ce qu'on doit faire Donc, tu as fait l'université d'Alger, donc tu es né là, non Quand j'ai fait des ailleurs, c'est un petit bazar, pas très loin d'Alger centre. Euh, j'ai acheté un peu partout, j'ai fait j'en ai fait plusieurs villes. Et puis, donc, j'ai fait euh, Alger. Et j'ai fait, donc, j'ai fait l'INI, donc à Lyon, ça s'appelle l'EUSI, donc l'École supérieure, l'École nationale supérieure d'informatique, donc qualité informatique. J'ai fait l'ingénieur à Thierry Thema. On m'a dit qu'il y avait l'ingénieur à Rachel Fransa, qu'il y avait le master à Thierry Fransa. Et Ismaël à l'université, c'était un élément brillant, un élément... بعد ليني سي يقول لك زعما يدو لا كريم زعما لي جون لي عندهم لا ميور نوتو باك اكسيتيرا دونك سيتي ان انفيرونمون وين كانت لي سيستان ايمولاسيون وين لي جون ايزيتي فوالا كانو اون سو بوسي هكا لان لوتر بيناتنا اش ديري Donc, il y avait toujours la, la culture du challenge, de pousser. Euh, oui, il y avait beaucoup. Il y avait. Euh, il... Quand on a bon, ça fait 10 ans, mais comme ça, donc ça a peut-être changé de cas, je ne sais pas. Mais à l'époque, c'était. Il y a quelque chose qui a été Donc, c'était vraiment les gens, les. Mais il y a des gens qui ont été ils étaient là. Et, et réellement, c'était ça ou là... c'était, c'était beaucoup. C'était beau. C'était. Ouais, c'était, je pense que. À, dans une large mesure, c'était ça, hack derrière. Mais on a avec un ensemble de d'amis techniquement, mais ça a de la culture très très basse et tout. Je trouve ça correspondait pas vraiment à l'identité. On a aussi bien un cono, aussi bien un dero, etc. Donc à un moment, on a monté un club pour les étudiants, on se met au club éthique. Les mazalou, les an, ils redem et tout. Ils font ils font plein d'activités, justement extra très basse. Donc euh, extra ils font des formations euh, développement à des langages de programmation bah, c'est rentrer. très bas aussi ça non c'est pas c'est, c'est vrai c'est qu'est-ce qui peut être utile en tant que personne qui trouve d'une université bah, je suis euh, acteur dans le monde professionnel la la vie à tous les jours donc euh, apprendre les outils à de la programmation c'est un truc les canaux il était important dans notre boulot بصح ليكول ما كانش تعلمنا هاد لي تروك ليكول تعلمنا دلا تيوري تو كي امبورطون تاعنا مي كنا حابين حاجه ان بو كونكريت كنا حابين نشوفو كيفاش الشركه تاع الصح تخدم كيفاش سي كوا لي كونترانت تاع الصح كيفاش اون جورني تيبيك اي دونك لاكتيفيتي تاع لاسوسياسيون كانت ومازالها اوتور دو دو سي تيماتيك لا و اي سيتي اون اكسبيريونس اكسترا اوردينير لي خلاتني نخرج جامب من هذيك لابول تاع التخباش وتاع ليني باش نشوف كيس كي سباس موديول دي ديجيتال على ليبوك كانت هذا وين بدات في الجزائر هذا القصرا على النوميريك اي تو دونك سيتي سيتي فريمون سيتي دي زاني سيتي دي بيل زاني تعلمت منهم بزاف سيتي على ليبوك الانترنيت با اكسيسيبل بور تو على ليبوك اون افي 20% بو بري 20% تو بينيتراسيون تاع الانترنيت في الجزائر دونك سيتي سيتي نوفو هادو لي ريزو سوسيو كانو هداوين بداو يخرجو فيسبوك تويتر اكسيتيرا دونك سيتي هاكا اون فاك سيتي لا فاك تاع سكون ابلي لو ويب 2.0 دونك وين سيتي لو ويب بارتيسيباتيف دونك كاع لي جون اي كونتريبيوتان اي تو سيتي سي اون بيل سي اون بيل بيل اي يافي ا ليبوك دي زينيسياتيف تيب انجاز جو بونس ولا دي سيتي سيتي سيت ايبوك لا فوالا سيتي سيتي يافي انجاز يافي اون سي Euh, un ensemble de rencontres où sont les bar camps où nous on a tannic des gens de l'université professionnels et tout nous on la cas où nous parlons de technologie donc c'était un peu geek et tout mais c'était 
c'était assez intéressant. Au Hadou, les gens, les canofades, les, les milieux, donc là, c'est des patrons d'entreprise, là, ils sont à l'étranger, ils font des trucs euh, tannés. Euh, donc ça se développe autour ouais, de... Ouais, c'était ouais, une, une génération AK qui était assez... assez dynamique. Euh, ouais, assez dynamique. Et surtout qu'on sortait un petit peu d'une période un peu morose ou... Oui, absolument, absolument. Bah, je pense que c'était tellement morose. Ce n'était pas non plus C'était toujours morose et tout. Mais, mais je pense que nous avons bien dit que nous avons bien dit qu'on était conscient qu'on avait un certain nombre de talents, un certain nombre de, 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 de capacités et d'outils. Euh, la technologie sur le Misbah Sihri. Donc, on peut faire quelque chose, mais où je ne peux pas dire. Donc, c'était toute la réflexion de c'était qu'il fallait que nous utilisions la technologie, les outils, pour que nous disions des choses qui peuvent nous faire le quotidien de nous, qui peuvent nous faire le quotidien de nous. Et à l'époque, c'était quoi les, on va dire, les, les leaders, les, les faiseurs d'opinion, les influenceurs dans ce domaine, c'était qui Un peu partout. De quoi vous vous inspiriez pour. Bah, c'est clair que c'était euh, le, le mythe de la, la start-up de la Silicon Valley. C'était le mythe un peu rassembleur, un peu... Euh, les On croyait beaucoup à ça, on croyait... J'y crois beaucoup moins de cas, mais je croyais vraiment que euh, la technologie, les nouvelles technologies, euh, l'entrepreneuriat, la volonté est à, euh, le jeune, euh, le jeune la, la personne de, de faire quelque chose. Had les deux, en combinaison, ça peut, ça peut créer beaucoup euh, un impact positif à la société. Euh, tu euh, dis « j'y croyais », ça veut dire que c'est au passé J'y crois, crois beaucoup plus. moins, Doka. Je pense que… Tu sais, c'est plus réaliste je ne sais, sais pas si c'est réaliste ou pas, mais quand un chercheur il te dit que la, la technologie, c'est ni positif, ni négatif, ni neutre. Et donc la technologie, elle a toujours, un, a toujours des, des conséquences inattendues. Euh, là, j'ai beaucoup, si on reparle de ça, donc j'ai beaucoup adhéré à ce mythe à la start-up. Aujourd'hui, l'IOMA, les grandes, les grandes start-up, le, les canaux des petites start-up, les, les grandes entreprises, c'est le monde, les GAFA, les Google, les Microsoft. On va, on, Apple, on va les, bien les aborder après. Ouais, c'est des gens qui, qui ont un impact assez négatif, en fin de compte. Tu vois, enfin, as Apple, euh, ils, ils extraient des métaux rares euh, au Congo. Euh, as, je ne sais pas, Google et Facebook, ils sont dans des... Euh, dans des euh, scandales euh, mondiaux. À la, gestion de données. Gestion de données. Et c'est d'influence négative. Et ils sont en train d'affaiblir les démocraties euh, le monde occidental. Ils, ils sont, Facebook a un rôle euh, assez clair, très clair. Euh, le génocide à les Rwanda, à les Rwanda, à, à, à la Birmanie. Donc, tu dis... Euh, Peut-être pas les Uber et les Airbnb, tout, toutes ces entreprises-là ne payent pas leurs taxes. Donc, euh, donc voilà, donc c'est ni positif, ni négatif, mais c'est surtout pas neutre. Ouais, là, toujours. Alors, on, on revient en Algérie parce que le débat pour le moment des GAFA, il ne se pose pas. Il se pose, mais il, on va dire qu'il bourgeonne. Mazal, mm -hmm. mazal fait des marages, t'es à l'eau. Euh, parce qu'on découvre, on va dire, l'influence de ces GAFA mm -hmm. euh, au travers de notre Hera, qui est de l'influence euh, positive ou néfaste, comme tu l'as dit, mm -hmm. que ça peut engendrer. On revient un petit peu à la période de, de Inges. Tu avais, à l'époque, créé une start-up mm -hmm. euh, qui s'appelait SMS Bridge. SMS Bridge, et qui avait pour vos cas. C'était dans quel cadre déjà donc, SMS Bridge, c'est une entreprise qu'on a créée avec euh, trois autres euh, potes. Donc, on était dans cette bulle entrepreneuriat, technologie, etc. Et donc, euh, on voulait vraiment faire quelque chose. Euh, et tu sais, quand tu fais une entreprise, en général, il faut toujours démarrer d'un problème. Okay. C'est quoi le problème On a vu plein de choses. Et on s'est dit, ben, Fitzayer, à cette époque-là, c'était 2008-2009, à cette époque-là, qui m'a coûté un rôle, il y a des cachets de l'IA, il taux de pénétration d'Internet. À côté de ça, il y a plus de 100%, il y a des de taux de pénétration de mobile. Donc, tu as tous les Algériens qui ont plus d'un téléphone, en moyenne, 
et euh, tu as tous les, un cinquième sur les d'Algériens qui ont accès à l'Internet. Et ça, le problème pour une entreprise, c'est que je ne peux pas communiquer avec les personnes euh, ça via, reste une niche. via Internet. Voilà, le cas de l'Internet, quelque chose, je ne peux pas utiliser l'email, ou, etc. Et donc, euh, si je veux communiquer quelque chose ou l'Internet, je ne ça. Il faut que, euh, à l'époque, il n'y avait pas de 3G et tout, donc c'est vraiment différent. Il faut que nous stammons la SMS ou le mobile. Donc, on a créé une plateforme, les entreprises. On a créé les entreprises. Ben, je suis une entreprise, les euh, habits d'une campagne de communication. Au lieu de mettre des emails ou des mails, tu mets des SMS, tu as un taux de réponse assez, assez important. Et donc, euh, donc c'était ça, SMS Bridge, qu'on a créé avec. Euh, pas des compagnies d'assurance, les rôles qui battent le cas, euh, un, un SMS pour te dire oh, blé, il y a une nouvelle offre ou là, pour, te, pour te rappeler blé, les intrales, l'assurance tag une fois l'an. On, on a des entreprises, des concessionnaires de voitures, une fois la voiture tag, il y a des SMS qui ont des automobiles de l'automobile tag, etc. etc. Donc, on avait plein de, plein de choses à faire à l'industrie. Et ça permettait de développer tout un business autour de, de ça. Et ça. Ça permettait aux gens, chaque semaine ou chaque jour, on a le concessionnaire qui a dit est-ce que Crossia ou Ajda ou l'Anaïat, Kouliom, est-ce que Crossia ou Ajda Ça permettait de, voilà, de, 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 d'optimiser les, 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 les démarches ou les process à demain. Ensuite, SMS Bridge, c'est échec, réussite. Et... Qu'est-ce qu'un échec, qu'est-ce qu'une réussite euh, là, Pour moi, c'est, oui, c'est une, c'est une réussite parce, que ça nous, parce qu'on a, on s'est beaucoup amusé. On a étudiant. étudiants. Si tu me dis business, on a parlé d'informatique et tout. Bon, vous savez, on, on, a, on, a, on a terminé, on a des contrats à les plus grosses entreprises d'Israël. À l'époque, si tu recevais le canil, le canil, SMS, une entreprise, euh, une grosse chance, blé, c'était une grosse probabilité, blé, blé, c'était euh, envoyé via la plateforme Tena. Donc c'était une réussite dans, dans ce sens-là, on s'est amusé, on a fait des partenariats à l'étranger et tout, donc c'était, c'était, c'était fun. Euh, mais au bout de quelques années, on a l'entreprise, donc commercialement, on n'a pas, euh, c'est pas, c'est pas Facebook, quoi, tu vois. À un moment, on s'est dit, c'était plus possible de faire du business, de développer cette euh, opération. Pourquoi Parce qu'il euh, y avait beaucoup de, de l'anglais qu'on le tape, il y avait beaucoup de bureaucratie, il y avait beaucoup de, euh, de, 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 de barrières, de blocages. Ça, ça, ça va peut-être... Euh, c'est, un, c'est un lieu commun, Balak, les, les entrepreneurs qui ont fait des bureaucratie, de bureaucratie, mais ça, on a, on a, on a, ce n'est pas un stéréotype. On a, on l'a vécu, oui. C'était, il y avait beaucoup de red tape, beaucoup de bureaucratie. Oui. Tu ne pouvais pas... Ça, maintenant, il fallait dans le haut direct, bien, hein, la route bas là, il fallait faire euh, mille et un zigzag. Au bout d'un moment, tu te dis, est-ce que j'ai vraiment envie de mettre mon énergie fâché ou là, je mets mon énergie autre part et ça a un plus grand impact. Donc, il euh, y a une sorte de coût-bénéfice, un you know, coût-bénéfice à faire. Et puis, on a décidé de faire autre chose. Et, alhamdoulilah, les, les quatre... Euh, donc, à les quatre, on est à, à l'étranger. On a un cofondateur qui est à, chez Google à, aux États-Unis. On a des gens, enfin, un qui est en France et un autre au Canada. Et donc, voilà, ils ont leur carrière. Et je pense que ça, ça, ça marche bien pour eux. Je suis très content pour eux. C'est une perte pour le pays C'est une perte. Pas forcément. Encore une fois, ça dépend. Parce que Hadou, les à l'étranger, ils vont faire beaucoup plus d'argent à l'étranger. Ils vont rapatrier, je suis à l'argent de l'Anaya. Donc, tu peux te dire que bah, ce n'est pas une perte parce qu'ils font rentrer beaucoup plus d'argent au pays. Ils vont développer des, des, des capacités à faire de plus de choses, là, des connaissances, etc. qu'ils n'auront pas pu faire l'Anaya. Euh, mais voilà, mais le fait est que bah, je, je sais, c'est pas forcément une perte. Pas for... Quand tu prends l'exemple de l'Hand, l'Hand maintenant c'est hyper développé pour l'informatique, mais parce qu'à une époque, les années 70, il y a des jeunes qui sont jeunes, qui sont aptes, qui sont américains, qui ont fait de l'informatique, qui ont fait de l'informatique, les GAFA, les CEO, presque pratiquement quand même, c'est des Indiens. Ah, tu vois, le, 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 le Microsoft, euh, Google, c'est des Indiens. Donc, des postes de, de, de responsabilité. Tellement, on va d'un moment à un moment, on va 
Tata, euh, Tata c'est une grosse entreprise, c'est à l'IT. Enfin, en tout cas, la plus grosse partie, c'est à l'offshore, euh, l'IT, est fait en Inde, tu vois. Donc, le truc, parce que la hausse est une perte, il faut le voir différemment. Je, bah, j'y crois pas tellement en fait. J'y crois pas tellement. Mais c'est, bon, c'est après, ce moi, je suis biaisé parce qu'il y en a une fois. Mais c'est, c'est le concept qu'on a, c'est-à-dire pour nous, quand il part, c'est une perte. Alors que ce que tu expliques, c'est différent. C'est ouais. Que, pas forcément une perte. Il faut le voir. Euh, c'est un enrichissement pour quelqu'un qui peut absolument jouer un rôle toujours, puisque absolument. il y a toujours un lien. Exactement. Et, et, et la communauté Tena. À, à la différence peut-être d'autres communautés, Hnal Jazeirin et le Hirak, c'est le, l'exemple parfait. Euh, la communauté Tana, elle, est, elle reste très attachée à son pays d'origine. Tu vois, enfin, le Kharaj, euh, la communauté algérienne, on le voit chaque dimanche, tout le monde est Paris, Berlin, Montréal, ils manifestent. C'est des gens, ils ont leur vie et tout. Euh, ils sont attachés au pays, c'est ils, ils vivent mal le pays, les élections, machin et tout, tu vois. Donc, euh, donc si, c'est une, si c'est une communauté qui s'engage politiquement, c'est aussi une, une communauté qui va s'engager économiquement. Enfin, voilà, il y, y, y a des trucs à faire, c'est clair. Alors, euh, vous, à l'époque, vous aviez eu des aides dans la start-up Des aides ouais. Des aides financières ouais. Alors, on a eu des aides financières. Enfin, en fait, nous, qui fâche peut-être l'histoire, c'est que nous avons un concours. Nous avons un concours euh, dans les start-up, un truc qui s'appelle Algerian Startup Initiative. Euh, et le concours était censé venir avec une enveloppe financière de 1 million de dinars, que, qu'on n'a pas reçu totalement pour, <rire> pour un certain nombre de raisons. C'est parti et à droite et à gauche. C'est parti à droite et à gauche. Euh, et, et, et donc, euh, des, c'était la seule aide qu'on a, qu'on a, qu'on a reçue. Mais c'était, c'était bien, ça nous a permis de démarrer. Vous n'avez pas reçu entièrement. Qu'on n'a pas reçu entièrement, absolument. Et, euh, mais ça nous a permis de, de démarrer euh, le, le truc. Après, à l'époque, Lyon, je ne sais pas, c'est, c'est peut-être différent, je ne crois pas. On avait pensé au dispositif « on sait jouer à de soi à mais ce n'était pas du tout… Euh, pas dans la liste. Ça, non, ça ne correspondait pas. Ben, on voulait. Tu vois, si tu te dis tu as un crédit à taux zéro et tout, OK. Par contre, on a un software, on a un logiciel. Le logiciel, c'est un immatériel. Immatériel, c'est un ça. Alors que l'on sait c'était, il, voulait, il te finance euh, un truc euh, matériel physique. Donc, euh, camio. Tu camio, euh, euh, tu vois, des trucs, hein, quand tu ne pouvais pas financer tes salaires. Euh, et c'était la propriété intellectuelle, tu vois. C'était ça le plus... Et il ne pouvait pas. Donc, il, te, il, il finance des ordinateurs. Ordinateur Gandna, et c'est quoi C'est Khamsmlain ou la nature, c'est pas, c'est pas ça qui, qui change la donne. Il, il, il voulait financer un, un camion ou la tonobile, un amant de je ce c'est pas, c'est pas ça qui va changer la donne non plus. Et donc, c'était pas fait camel pour développer euh, un business software. Un business software où je te euh, les ordinateurs de cas, donc je te sais que tu as le work. Tu as un endroit calme, tu as des, euh, des, des, des introductions, des, tu as des, des gens qui peuvent des mentors, des gens qui peuvent t'aider, euh, et tu as de l'argent pour, euh, pour amener des talents, ils peuvent développer le software. C'est tout, c'est Ada ou le, le business. Bah, c'est la matière software. grise. C'est-à-dire. C'est la matière grise. La matière grise, il faut la payer. Et, euh, et donc, des graphistes, des voilà, designers, développeurs, euh, des programmateurs, euh, des, des business developers, etc. etc., etc., etc. Tu vois. Et bah, le had les outils de financement qui existaient, ils n'étaient juste pas euh, Adapté. adaptés. La réalité, tu le business du software. Alors, expérience dans la poche, Smaël décide de partir. Smaël décide de partir, donc j'ai eu un master en France, j'ai un master en France, Nice, donc en gestion de projets informatiques et nouvelles technologies. Après, euh... décalage de niveau non. Franchement, décalage de niveau, mais dans le sens opposé. Enfin, on était, on était quelques, on était deux, je pense, alignés, et euh, on était très à l'aise niveau, enfin niveau études, tu vois. C'était pas, 
c'était pas challengeant. Je ne sais pas, il doit être français, ouais. mais ce n'était pas un truc les... vraiment accessible. C'était quelque chose d'accessible. C'est une autre logique. On a à Flinique, on a à Rock, vraiment, tu vois. Et alors qu'en France, c'était voilà, qui a qui m'a voilà. C'est une autre façon de voir les choses. Mais c'était bien, c'était une belle expérience. Il y avait du soleil, c'était une île, donc ça va. Qu'est-ce que tu as appris là-bas Qu'est-ce que j'ai appris bah, Je pense que ce que j'ai vraiment appris, je suis forcément la technique ou là, mais euh, qu'on pouvait faire les choses de, de différentes manières. Et, euh, et qu'on pouvait. Et c'était, c'était OK, mais allez, nous nous soft, nous nous. Nous avons fait des choses qui étaient très bien, nous avons ou des choses qui étaient très Alors qu'en France, euh, bah, les, les, les profs de Ouana et tout, ils étaient très accessibles, très relax. C'était pas la jungle non plus, tu vois. C'est un, enfin, faisant ça, c'est quand même un système éducatif qui, qui, qui est bien coté. Mais voilà, c'était accessible, c'était, euh, c'était fun. Enfin, un, 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 je, me, je me rappelle une fois qu'on a eu une conférence à Paris, une conférence à la, l'IT, etc. Et euh, un des, mais on avait à la semaine à la conférence, on avait des examens. Et donc, on a eu le prof, voilà, tu m'as fait une conférence, j'ai été invité, je voudrais vraiment aller, c'est des grosses pointures et tout. Et puis, ouais, ouais non, il n'y a pas de problème, ouais, ouais, bah, vas-y, vas-y, tu y vas, quand tu reviens, on fait l'examen, non, non, il n'y a pas de problème. Ah, tu as un autre examen aussi, non, t'inquiète pas, je vais parler au prof, non, 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 il n'y a pas de problème, vas-y, vas-y, c'est bien, c'est bien. Et voilà, c'était, moi, ça m'a choqué, tu vois, ça m'a marqué parce que, waouh T'as un truc fait derrière ou une... Euh, le le, prof, non, euh, l'accessibilité au prof et en plus la compréhension. La compréhension. Il fait un mec... Je ne sais pas si je ne sais pas si je ne sais pas si je ne sais Et donc, ouais, c'était fort. Et de dire, voilà, pour reprendre ta question, où je t'allume, je t'allume, il y a plusieurs façons de faire les choses. Mais quand je une façon de faire les choses, il y a la bonne ou la chrine garaltine. Et la façon de faire euh, strict, coulisse euh, militaire et tout, souvent, ce n'est pas la meilleure façon de faire les choses, en fait. Ah, ça, on va le noter. <rire> <rire> euh, tu as eu une rencontre où tu as développé euh, Fikara, une idée. Mm-hmm. On, on peut l'aborder un peu ou tu préfères pas Pff, euh, bah, En fait, Kikun Fitzayel, on a fait plein de choses. Euh, on a essayé de faire plein de choses. Euh, on a notamment fait organiser le premier TEDx, euh, événement TEDx en Algérie, et avec le club Eutic. Et euh, au cours de, 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 ce, de faire ces plein de choses, cette phase, on a, bah, on a appris aussi plein de choses. Et Tahna, euh, mais, mais l'essentiel, c'est que voilà, on a continué, on a beaucoup appris, et c'était, c'était très formateur. Euh, TEDx, tu peux nous expliquer où je nous TEDx Parce qu'il y a, y a beaucoup d'initiés, on va dire, qui le connaissent et il y a des gens, les mais à la fois, chez mm-hmm. les TEDx, euh, c'est quoi TEDx, en fait, TED, c'est une conférence, euh, les, les États-Unis, chaque année, euh, grande conférence, les euh, tagline TEDx, c'est les idées que, qui, euh, qui valent la peine d'être répondues. C'est une conférence d'inspiration où il y a des grosses pointures, il y a des domaines de, peu futuristiques, etc. etc. Donc, Hadi, c'est, c'est né aux États-Unis. Après, c'est devenu un mouvement. Donc, à travers le monde, il y a des conférences où des conférences où sont TEDx. Il y a TEDx Paris, TEDx Berlin, TEDx London, etc. Donc, c'est des conférences locales. Lit la même chose, tu ramènes des pointures dans leur domaine et euh, ils font une conférence de 18 minutes précise euh, où ils vont faire dans l'inspiration. Donc, euh, ils vont te donner motivé. accès, motiver ou la donner accès à de nouvelles idées, etc. etc. Et c'est un truc qui est d'Anik Bell, assez connu dans le monde. Et, euh, et donc nous, on a, euh, on a amené ça, on a fait ça, donc, euh, les, en particulier nous, quand je dis nous, c'est vraiment l'équipe euh, Taotik, l'idéalet, plus que plus qu'un personnellement. Et euh, donc on a ramené cette, on a pris de la licence, 
on a fait les choses dans, le, dans les règles de l'art et on a organisé cette conférence-là. On a eu je ne sais plus combien de, de speakers et, et c'était cool. Après, ça, ça a été refait quelques, quelques fois et je pense que ça a même été fait dans d'autres villes. Il y a eu Tadix Annaba, voilà. Donc, et c'est toujours Je ne crois pas qu'ils le font aujourd'hui, non, je ne crois pas. C'est une perte, ça c'est une perte. Il bah, y a, a d'autres euh, formats, il y a d'autres euh, choses qui se font en Je pense que Cool Work, euh, le truc, à l'époque, tu as dit que c'était bien, mais parler 18 minutes pour parler, il bah, n'y a, a rien derrière. Euh, bah, là, que, voilà, les gens ils se disent bah, qu'il faut qu'on fasse un truc plus, plus, euh, plus poussé ou la plus ancré dans notre réalité à nous, avec plus d'action et tout. Alors, on, on, on parle d'action, donc de, de la France. Tu fais un stage où, en Allemagne bah En fait, qui compte France, qui est euh, de la conférence, c'est qu'on a fait une la pause café. Bon, la conférence, c'est complètement en anglais. Je ne sais pas si je suis en anglais. Je ne sais pas si je suis Mais je ne sais pas si je suis en anglais. À l'algérienne. À l'algérienne, voilà. Euh, et donc, euh, pause café, fait la conférence, je rencontre un gars, je commence, je prends un café, on commence à discuter, blanc, les terres. Il me dit, ouais, Anna, en fait, je suis speaker dans cette conférence-là, je suis venu parler sur, de ce projet-là, il commence à m'expliquer son projet, truc autour des banques, banques ouvertes, transparence, bla bla. Je lui dis, ah, écoute, euh, c'est un projet complètement fou, ça ne va jamais marcher. Je veux faire partie de ce projet-là. Et donc, euh, je lui dis, si tu as besoin d'aide, euh, ah, non, non, je suis dispo. Ben, il faut que je fasse un stage euh, de toute façon. Et il note ça sur son, sur son ordinateur. Ah, quand même, ok, ben, discute gentiment. Et puis, chacun ira de son côté. Donc, je ne garde pas ça en tête. Quelques temps après, il bat un email en me disant, écoute, j'ai noté les stages Ismaïl. Hein, Qu'est-ce qu'il qu qu y a Qu'est-ce qu'on fait Est-ce que tu t'intéresses toujours yeah, man, wow. Ok, wow, ouais, bien sûr, ça m'intéresse. Donc, je fais, quelques, je fais quelques interviews à home et après, ils me disent « Ouais, marhaba bek, on veut que tu viennes à Berlin. Euh, » euh, Et donc là, je fais une pause. Euh, « Est-ce que non roche Est-ce que ma roche ?» Donc, c'était très... Euh, Berlin, très, allemand, anglais... Berlin, je ne connaissais pas de Macanet. Je suis en train de faire la terre. Je suis en train de faire des airs où il y a qui ne sont pas en train de faire des C'est plus qu'on est la France. Je suis à euh, l'Angleterre, les, les États-Unis peut-être. Mais c'est tout. Pour nous, le monde se résume à ça. Euh, et donc, Berlin, l'allemand, je ne connais aucun, aucun mot en allemand. Je ne connais personne de moi. La seule personne qui est en train de faire la terre, c'est la personne... Les euh, B10 minutes ou classe, on a pris un café ensemble. Et donc j'avais vraiment, bah, j'étais pas à la hoft. Est-ce que nous là là là, elle est chez Alias, Habikam, Lanf Paris et tout. Et après, même, j'ai discuté avec des, des amis qui m'ont conseillé et tout. Donc je me suis dit, bah, allez, je me lance. Au pire, un des chauffeurs fait l'Allemagne, je prends de belles photos, machin, je découvre un nouveau, nouveau pays ou on a de nouvelles. Donc j'ai pris le train, j'ai pris le Berlin, j'ai pris ma équipe, j'ai commencé à travailler. Après j'ai beaucoup aimé et la ville et ce que je faisais. Et donc et ils m'ont proposé un boulot et du coup je suis resté après mes six mois de stage, je suis resté là-bas. Et c'est quoi le niveau par rapport à la France C'est autre chose C'est une manière la même ah, c est, c est, Ça dépend de ce que... Où je suis le niveau C'est quoi dans, dans quel... bah, Est-ce que c'est la même manière de voir les choses ou la tarafa ou Bah après... Bon, tu as Rafa Wahdakhra, c'est clair. <rire> Après, on a Kounfi Nice. Nice, c'est une ville euh, de droite, euh, fait à Bzaf, l'extrême droite. On a Djazairi, on a Bounash Bzaf. C'est une ville, fait à Bzaf, Chiyoukha. Donc, tout le monde a l'air de la et tout, tout le monde a et tout. Donc, c'est vraiment vieux. C'est beau, c'est, il y a plein de touristes et tout. Mais l'hiver et tout, ce n'est pas, pas dynamique. Moi, là, j'avais quoi J'avais peut-être 21, 22 ans, Hadjaki Maraka. J'étais plein d'énergie. Euh, je voulais faire... Euh, je voulais... Euh, je voulais euh, je voulais euh, le monde, ouais. tu vois. Et c'était un peu... Euh, c'était pas, pas le ça. Bon pas bon c'était pas, pas ce que je cherchais. Donc, alors que Kirat Berlin, c'était autre chose. C'est une ville qui fait cinq fois la taille à Paris. 
et euh, qui étaient en plein dans ce boom, tu as les nouvelles technologies et tout. Donc, chaque soir, il y avait des meet-up, des rencontres, des machins, les nouvelles idées, les gens, il y avait, plein, il y avait une vague, tu as l'entrepreneuriat et les startups. Tu rencontrais des gens, ils te disent « Ah, moi, je suis en train de bosser sur, cette, euh, sur ce projet-là, moi, je lance cette start-up-là. » Et donc, il y avait ouais, de l'émulation interne qui était, qui était assez exceptionnelle. Et donc, même aujourd'hui, l'Europe, la capitale de la start-up, c'est Berlin. Donc, tu ne peux pas louper ça et tu restes là-bas. Voilà, exactement. Et ce n'était pas… Limite, c'est euh, hein. là où il fallait être. Euh... C'est là où ouais, je pense que c'était vraiment là où il fallait être. Et donc, je suis très content, alhamdoulilah, je suis tombé par hasard et Katma. Alors, à Berlin, tu parles des startups. Alors, on, on, on va aborder un peu, tu as parlé tout à l'heure des GAFA. Mm -hmm. C'est quoi les GAFA bah, GAFA, c'est euh, les initiales, tu as les quatre entreprises, euh, plus grandes entreprises de technologie dans le monde. Donc, tu as Google, euh, Apple, Facebook et euh, Amazon. Amazon. En général, on rajoute aussi le M, GAFAM, pour Microsoft. Et donc, il y a des entreprises qui détiennent euh, en valeur boursière, c'est les, 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 les plus importantes. Il y a peut-être... Euh, et ce qui est drôle avec les entreprises, c'est qu'il y a 15-20 ans, elles n'existaient pas. Euh, Amazon, créé en 1994, Google, 1998. Euh, Facebook, c'est quoi C'est 2000 quelque chose 2004, je ne sais pas. Euh, et... Euh, Chaîne Internet. Euh, Microsoft, Microsoft, Apple. Microsoft, ça, c'est un peu plus... 60, ouais, 70 et Apple, dans les 70, tu vois. Euh, mais donc, si tu prends les trois ados Maloulin, ils n'existaient pas il y, a, il y a une vingtaine d'années. Et euh, avant ça, les, les grosses entreprises en termes de, de valorisation boursière, le monde, c'était les entreprises à le pétrole. Tu vois, c'était, je ne sais pas, Shell, etc., Exxon. Donc, c'était des gens, les trucs... Euh, produits, Bayern. Produits, Bayern, euh, euh, et qui, qui... Et le monde tournait autour qui, de Voilà, ça. le monde tourne autour du pétrole. Donc, euh, c'était clair. En tout cas, le monde tourne autour de... Hadja, euh, Tchouva, Tchouva, la, la, la donnée, voilà, et, et l'infrastructure technique qui permet de, de, de gérer, faire des choses avec la, la, la data. Et had la situation, dans une architecture très très différente. Dans un business, c'est le pétrole, où il y a un pétrole, il y a une grosse infrastructure. La technologie, le software, tu n'as pas besoin, qui m'a connu le mobile, tu n'as pas besoin de grosses infrastructures, tu as besoin de iBad. Je te donne un exemple Instagram qui te bat euh, le, le Facebook pour un milliard, c'était 13 employés. Donc, 13 employés, ils ont réussi à faire une entreprise qui vaut un milliard de dollars. Donc la valeur ajoutée, elle est. Bah, une personne, ça, il te faut moins de, beaucoup moins de gens pour faire beaucoup plus. Donc, Instagram, comparé à n'importe quelle boîte, tu as ouais. les photos. La boîte, tu as les photos, là, je ne sais pas, 1000, 10 000 employés. Tu vois. Donc, donc Hadi, Hadi, il y a un software. Un business, tu as le software, tu as moins de monde. Mais je viens d'apprendre quelque chose. Instagram est la propriété de Facebook. Ouais, je vais être pour un milliard de dollars. C'est-à-dire ouais. finalement, tu utilises Insta et Facebook, mais finalement, c'est le même propriétaire. C'est le même propriétaire et WhatsApp aussi. Aussi. Ouais, donc finalement, Facebook. Donc il, il, il a, on croit, utilisé un autre produit. Mais en réalité, c'est le, le même propriétaire, c'est les mêmes euh, shareholders. La donnée, donc la data, elle va arriver chez. Elle, elle peut être utilisée, ouais. Elle chez la même personne. Ouais, absolument. D'accord. Absolument. Et donc, et c'est l'autre. Donc d'une part, tu as besoin de moins de monde. D'autre part, et tu as besoin de moins de monde, ça scale beaucoup plus rapidement, ça, ça grossit beaucoup plus rapidement. Il y a 20 ans, ça n'existait même pas. Et d'autre part, euh, bah, comme ce n'est pas tangible, comme un Kadrush Msuha et tout, ça crée un problème autour de la donnée. Qui, ça, ça crée beaucoup de challenges autour de la donnée. Qui termine la donnée Donc il y a plein de questions autour de la data. Euh, parce que les macanouches existaient au Mokbel. Euh, 
C'est un nouveau débat. C'est en fait. un nouveau débat et c'est hyper complexe. Il n'y a pas de. Qui m'a trop Elle a donné les détails sur Instagram. Est-ce que Facebook a des systèmes là Est-ce qu'elle a bien eu Shahid Erbia Tu vois, quand tu rajoutes des algorithmes d'intelligence artificielle au-dessus, tu de la complexité encore plus. Parce que même les créateurs avec l'algorithme d'intelligence artificielle, souvent, elle a bien eu Shahid Erbia l'algorithme. C'est des boîtes noires, et des rouges, et Habboul Mohim, il a déjà un résultat. Donc c'est assez, assez, euh, assez difficile. Et euh, comme que brûle tellement, ça phagocyte d'autres entreprises qui qui euh, Facebook, chez euh, Instagram, chez WhatsApp, chez WhatsApp, WhatsApp. Oculus Rift qui fait des de, 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 de trucs de réalité virtuelle, euh, Google qui chez Boston Dynamics, euh, as les robots, chez des trucs dans le healthcare, qui sont un peu partout. Et donc ça, tout, ils louent sur le démon en pôle. Monopole, tout le monde sait, ce n'est pas, pas un truc euh, qui est forcément positif. Et donc, l'IUM, les régulateurs, un peu partout le monde, ou dans certains pays le monde, ils commencent à s'intéresser à ces GAFA-là et dire est-ce qu'on est qu devrait réguler Hado, les, les, les compagnies Hado Est-ce qu'on devrait leur imposer euh, des, des plus de régulation Je ne sais pas si on a les données ou les données ou les ils stèment euh, la donnée dans un, cer dans un certain cadre, d'une manière, ou la voilà dans un certain cadre, etc. etc. L'Union Europé européenne a beaucoup fait dans ce sens-là, euh, mais tu as, as, as d'autres pays aussi. On, on peut en parler en bas là. C'est quoi la data, en fait C'est quoi cette donnée Parce que... ben, La data, très, de façon très simple, c'est le nouveau euh, pétrole. C'est le nouveau pétrole. C'est le pétrole qui c'est la coûte trop l'intérieur le pétrole ou le hajal est l'alum complet bashimchi qui fait tourner le monde ben, la data aujourd'hui c'est ce qui fait tourner le monde euh, donc la data c'est la trace que tu laisses euh, en utilisant des, 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 euh, des outils techniques hadik la, la trace hadik elle peut être agrégée Peut-être les euh, une trace, on a une trace, les gens ils louent une trace. En agrégeant de la donnée, on peut faire, euh, on peut sortir des insights, on peut sortir des actions, on peut prédire des choses. On peut dire que tu as fait voter parce que tu as fait X, Y, Z actions. Donc en fait, on, on, te, on fait ton profil. On fait ton profil psychologique et ça a un pouvoir de prédiction. Et on te manipule. C'est un pouvoir de manipulation. Après, d'où c'est les étapes où je ne dire. Je ne dire a des trucs très positifs, tu vois. Mais ce n'est pas, pas positif, ce n'est pas négatif, ce n'est pas neutre. Ou il y a la complexité. Donc, les hommes, euh, de la complexité. Être régulateur, tu as les, les GAFA au jour d'aujourd'hui, ou même pas dans n'importe quel pays, c'est très, très dur, c'est très intéressant parce que il y a un SI là, 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 il y a un Nous en Algérie, on est protégé On n'est pas protégé, on est trop l'avance, on est un peu déconnecté de ça, on n'est pas déconnecté de ça, je ne crois pas. Il y a un SI là, ben, 98% l'interaction avec NAS, avec le web, avec Internet, c'est via Facebook. Pour beaucoup de gens, Internet, c'est à Facebook. Il y a toujours fait Facebook, les liens Facebook, tout, tout, toute l'interaction se fait entre Facebook. Cette la donnée ou cette la personne a dit, elle génère des traces, elle génère des données, elle clique sur des boutons, des bah, gemmes, si, si des tu, des elle fait des gemmes, voilà. Si tu fais... Euh, je sais pas pour donner un exemple. Si tu si tu aimes Reddit euh, Nahar, les articles de Nahar et tout, je sais à peu près qui fait ce truc même. Si tu aimes, euh, je sais pas Loatan ou là, je sais qui fait ce truc même et tout. Donc on te met dans une catégorie. Voilà, es, c'est c'est même pas des catégories, c'est des micro catégories. Ils peuvent être, ils peuvent aller vraiment dans le détail parce que tu laisses tellement de données, tellement de traces sur plein de nouveaux et ils peuvent corréler ça. Après, ce qu'ils peuvent faire, qui est, qui est encore plus intéressant, c'est que même le Kenta Malakshi Facebook, ils peuvent prédire, tes, ou là, ils, peuvent, ils peuvent générer, ou là, ils peuvent collecter de la donnée sur toi. Parce que, bah, je, te, je te donne un exemple, Ken Hadouk, les, les, les boîtes qui font du séquençage, c'est l'ADN. Donc l'ADN, c'est 
voilà, Kamel qui fait chaya gauche. Ça c'est encore un autre débat. Ça c'est un autre débat. Mais c'est -ce de la donnée en fait. Ouais. C'est de la donnée, tu vois. Et mais Hadik, même le Kamel qui Kamel, on va demander au Hadik service. Le Kamel, une partie de la population balk, elle, elle fait le séquençage de l'ADN tehom. La compagnie, elle peut extrapoler le trader de l'ARF, l'ADN de les personnes. Donc, tu n'as jamais eu à l'ADN de 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 l'ADN Parce qu'ils ont agrégé tellement de données, ils peuvent faire des corrélations. C'est un peu donc, comme le marketing, on te dit, pour faire une étude de marché, tu prends 1000 bonhommes et les 1000 vont représenter. Mais, mais tu marketing, les extrapoles. C'est une, mais c'est c'est une c'est une bonne euh, comparaison. Bon. Le marketing classique, c'est je vois la de la chirurgie. Tu vois, tu fais le bilmos. Et le marketing, le micro marketing Facebook et tout, c'est ou, ou et autres. C'est avec du laser en fait, tu vois. Donc, on frappe, on frappe chirurgicale. On frappe chirurgicale, voilà. Donc, il ne rate pas. de grandeur qui sont assez. Il ne loupe pas. Ben, il, le problème, c'est qu'il loupe, Tannik. Donc, ce n'est pas un truc, c'est un Coran précis. C'est vraiment. C'est des algorithmes, c'est de l'intelligence artificielle qui fait ça. C'est des choses qui sont, euh, qui sont faites généralement par des hommes blancs, la Silicon Valley ou là. Et had les hommes blancs, ils ont leurs biais techniques, ils ont qui fait chirmo et tout, et ils, et ils mettent les biais techniques, les algorithmes techniques. Donc, tu as récemment Amazon qui enfin le truc, tu as les CV, le recrutement, quand ils collent, quand ils mettent, quand ils rejettent, ils font ça. Voilà, je pense que les hommes l'algorithme hadak, mais si de façon intentionnelle, mais si ni tout, mais comme c'était un homme et tout, donc il a fait un algorithme qui est plus euh, orienté va, homme. Et, voilà, orienté homme, et ce qui va accepter plus d'hommes. Et ça, c'est pervasif. Donc l'homme reste que, toujours... Que, que Zahir, elle participe, régule ou pas, enfin, Zahir en tant qu'autorité, en fait, c'est complètement... C'est pas... Qui fait chier le chôle... Mais elle est dans le kibir parce que... Ça va dépasser. Voilà, c'est une réalité qui, qui, qui existe et déjà. Euh... Exactement. Alors, si, si on, on... Et Google, c'est la même chose, parce qu'au fait, aujourd'hui, le moteur de recherche, euh, Google... Bah, Google, c'est la même chose, la recherche, mais aussi Google, euh, il a tellement... Donc, ils sont alphabet, euh, l'entreprise euh, mère, et ils sont, ils sont partout, ils sont les séquençages d'ADN, ils sont euh, la robotique, ils sont, ils sont partout. Ils Donc, sont ils euh, euh, Internet, ils, ils veulent lancer des, des sondes pour faire Internet un peu partout. Donc, euh, voilà, c'est... C'est là. C'est là, absolument. C'est une réalité et on oui. ne peut pas échapper à ça. Qu'est-ce qu'on doit faire bah En fait, bah je, je, qui m'a coûté un rôle, c'est intéressant, mais on, parce qu'on ne sait pas la, la, la réponse juste. Par contre, je pense que qu une, quand on parle de GAFA, après, qu'il y a une GAFA, qu'il y a une technique, l'équivalent à les GAFA of la Chine, euh, Baidu, euh, eux, ils Tencent, ont décidé de. En fait, tu as, as trois modèles quand on réfléchit à réguler ou la ou les, les questions. Trois modèles. Tu as le modèle américain, le modèle Silicon Valley, qui est euh, C'est le, vraiment le laisser faire. C'est à l'entreprise de faire ce qu'elle veut et l'entreprise va toujours trouver le, le marché libre, va toujours trouver le bon, le, la bonne combinaison. Tu vois, le, le marché doit s'autoréguler, etc. Ça, c'est très Silicon Valley. L'entreprise réelle est très régulée. Bah c'est américain. C'est la culture ouais, américaine. américain, voilà. Et encore plus Silicon Valley, parce qu'il y a des entreprises déjà la Silicon Valley. Après, tu as le modèle européen qui est, euh, il faut un régulateur fort qui est l'État. Qui, voilà, qui est l'État qui va dire euh, voilà où je suis en train de dire, voilà où je suis en train de dire. Qui est une, une euh, législation européenne qui s'appelle euh, GDPR, RGDB, je crois. Euh, donc euh, GDPR, c'est General Data Protection euh, Regulation. Donc c'est le gendarme. Euh, c'est une régulation euh, pour la protection de données. Où je euh, trouve plein de choses, mais en fin de compte, le, le citoyen européen, la donnée tag, la donnée que tu génères sur Facebook, c'est ta donnée. Donc, il y a de la donnée. L'entreprise a l'obligation de la donnée. 
Tu vois. C'est l'État qui régule, c'est l'Union européenne qui régule, qui donne des, euh, euh, des, euh, des, directives, des... des directives, mais aussi euh, des pénalités. Google, Facebook, ils ont tous payé des grosses pénalités euh, relativement à la Commission européenne. Ça, c'est l'État, c'est le, c'est le truc européen. Après, tu as un autre modèle qui est celui de la Chine. La Chine, c'est l'État, le parti, il dit « Voilà ce que vous allez faire, vous, entreprise. Voilà mes objectifs. Voilà où il y a un Tout ma entreprise privée, il faut aller là-bas. On va vous ouvrir les portes, etc. » on va vous, vous ralentir un peu. Euh, et c'est, c'est très dirigé, c'est le modèle chinois, mais qui, est très, euh, qui se développe hyper rapidement, parce qu'il y a des où il n'y a pas de divergence. Euh, quand on parle c'est de, une forme de dictature. Euh... C'est une dictature numérique un peu. Et c'est un modèle qui est assez... Le problème de ce modèle, c'est que Yimchi se développe très rapidement, donc, euh, qui chauffe euh, les, le nombre de papiers sur l'intelligence artificielle. La Chine, elle est de loin la première. Euh, tu vois, ils développent vraiment had, had le truc. Parce que eux, Andhom, c'est le projet politique, tu as une sorte de, euh, de surveillance digitale. Tu vois, ils peuvent, euh, ils peuvent surveiller la population. La spatiale, voilà, c'est un autre beaucoup débat. Plus, beaucoup plus facilement. Et le laboratoire Tahadia, malheureusement, c'est les Ouïghours musulmans qui trouvent les Ouïghours musulmans de la Chine, qui sont persécutés, je pense 3 millions dans des camps de concentration. C'est des gens où ils sont en train d'essayer toutes les tactiques de surveillance numérique. Euh, ils sont en train d'être... C'est le laboratoire, t'as, 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 t'as tout ça, tu vois. Donc, intelligence faciale, le feu rouge, ils vont te... Pénalité. Il y a une pénalité. Il y a bon un point, de, mauvais point. Oui, il y a un concept de crédit social. Donc, il a... Tu es un bon citoyen, il n'y a aucun bon point. Si tu n'es pas un bon citoyen, il n'y a aucun bon point. Jusqu'à te priver des droits. Oui, si il y a un bon point, mettre de chercher un billet d'avion, mettre de chercher un billet de train, etc. etc. Donc, c'est très... Ça, ça fait peur, l'INA. Mais pour les dirigeants, pour certains pays, c'est, c'est un modèle très... Euh, ils aspirent à ça, tu vois, ils aspirent à avoir cette, cette forme Parce de, que tu gères ta population tu gères comme ta tu population veux. population avec moins de monde, de façon tr- très, très transparente. Voilà. Donc, euh, donc voilà, il y a ce risque-là. De nous, la technologie est toujours positif, négatif, mais probablement pas neutre. D'accord. Bah, tu as beaucoup parlé de l'intelligence artificielle qui revient un peu partout, c'est quoi bah, L'intelligence artificielle, c'est, c'est l'une des, des prochaines révolutions. Là, une révolution, un changement de paradigme, c'est-à-dire la façon dont on fait les choses. Euh, la révolution industrielle, la révolution numérique, la prochaine, c'est le silicone. La prochaine, c'est la révolution de euh, l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, de façon très simple, c'est qu'il fait, euh, l'ordina- ou qu'il fait le logiciel, il se développe euh, En général, un développeur qui développe met des instructions précises, l'ordinateur, le logiciel Hadab, il dit qu'il y a des choses à telle heure. Là, si, tu des reçois, scénarios. Voilà, si tu reçois ça, tu fais ça. Intelligence artificielle, ce n'est pas ça. C'est, tu programmes le, le, la base, le, le logiciel TAC, mais il y a des choses. Ou il y a des décisions qui sont décidées. Est-ce qu'il y a des choses qui sont décidées, etc. Donc, euh, donc, c'est vraiment qu'il fait, qu'il fait un logiciel. Hadja, euh, c'est un bébé, au fait. C'est qu'il a un bébé, mais il, il se développe très rapidement, c'est ça le problème. Euh, il, 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 une fois que tu le stade un bébé, on dire, c'est, c'est, une, c'est un développement expo, exponentiel, il se très rapidement. Il peut faire des, pour, pour donner un exemple, t'as, l'intelligence artificielle, l'Instagram, quand tu fais de la reconnaissance faciale, c'est de l'intelligence artificielle. Donc c'est pas c'est un logiciel qui va faire qui va faire, il t'aime, c'est quoi, c'est quoi un chat, c'est quoi un être humain, il te dit ça c'est un chat, ça c'est un être humain. Tu vois, donc c'est un, peu, c'est un peu ça l'intelligence artificielle. Et c'est-à-dire que le niveau de connaissance euh, de cette intelligence artificielle est non limite. Parce que tu imagines Google, l'intelligence artificielle a accès à la base de données Google, 
C'est-à-dire toutes les connaissances qui se sont développées dans le monde et qui sont diffusées au travers du moteur de recherche, il va l'apprendre euh, ouais, et il va le capitaliser. L'intelligence artificielle, la limite, euh, après, il, on, on en parle beaucoup, ils, ils embellissent, etc. Mais voilà, ça, je pense que c'est un courant très important. Mais les limites, en fin de compte, c'est deux choses. Euh, au moins deux choses. Ça. L'intelligence a des machines, c'est des gens qui font des logiciels. La plupart, dans la plupart des cas, c'est des hommes blancs. Hommes, c'est important, blanc, c'est important. Tu vois, mais chez, mais chez Anna, ou la, euh, des, des, des femmes en général, ils ont les, les logiciels. Donc, tu as développé les algorithmes. C'est une limite, parce qu'un homme blanc, il va faire des trucs biaisés, qui m'ont connu en donc, il aime la diversité. Et l'autre limite, c'est l'accès à la data. Et Hadda, c'est un très gros problème. Parce que si on, développe, si on veut développer un logiciel normal, on est pratiquement à même, euh, même niveau. Même niveau. On a accès aux tutoriels, etc. Donc, et tout. Donc, plus ou moins. On peut être. Euh, on rattrape rapidement le retard. Voilà. Mais avec l'AI, avec l'intelligence artificielle, tu as la donnée, tu as beaucoup la donnée. Mais si je suis, tu as beaucoup la donnée. Et comment que ton collègue, on peut ça se développe très rapidement. Et donc, si on n'a pas accès à de la donnée, parce que on est chez Facebook, on est chez Google et tout, ça, ça va être très dur de, de, de rattraper avec le retard. Et on a déjà le risque que je vois aussi, pour des pays comme, comme le nôtre, tu vois, c'est que à un moment, il y a un retard où il y a deux classes de, 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 de pays, de citoyens et tout. Tu as des, 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 des pays qui sont très développés, la Chine, les États-Unis et tout, sont très développés sur ces, sur ces trucs de, de, d'intelligence artificielle. Les, tout les, l'intelligence artificielle, en fait, remplace l'abd, donc tout est automatisé. Euh, je ne sais pas. Euh, L'hum, bah je le parking ou la bah je trouve chez les supermarchés à la fin avec un caissier ou la une caissière très le somme et tout. Demain, l'intelligence artificielle, ils vont tout tout va être automatique. Il y a des il y a des des exemples de ça qui, qui existent déjà, tu vois. Mais mais donc voilà, il y a un risque pour les pays comme nous où, une, où, une, où on, on sera on sera encore encore une fois en retard parce qu'on n'a pas accès à la donnée. Donc, et la limite, la limite, c'est les gens, la diversité des gens et l'accès à la data. Et maintenant, la, la grosse question, qu'est-ce qu'on doit faire Comment ouais, tu, que, tu, tu verrais le connais, développement non, On, c'est qui on Allez, on, on prend, moi j'aime bien l'exemple de, de Tejmet et de nos ancêtres qui ont fait aussi dans d'autres régions, exemple à Fogara, qui ont montré qu'on pouvait être capable de, de prouesses ingénierie mm-hmm. sans pour autant avoir un état mm-hmm. euh, et de se dire Hna, les algériens euh, on va dire citoyens avec chacun son domaine de compétence qu'est ce qu'on pourrait faire pour pour préparer notre pays à ce nouveau défi mmh. bonne question je pense que en fait, je pense que tu as vraiment trois, au moins trois entités qui sont vraiment différentes. Tu vois, tu as le rôle, tu as le régulateur qui est important. T'as qui serait l'État, là qui, Voilà, dans, 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 dans ce cas. Tu as le rôle, tu as les entreprises. C'est au moins le moteur, tu as le rôle, Et tu as le rôle, tu as le, le consommateur. Donc, qui n'utilise les applications. Après, je pense que ça a le GAVA, on peut faire un... un le problème de la donnée, il ne se pose pas réellement à les GAFA. On a aussi des entreprises algériennes euh, qui récoltent de la donnée par rapport à nous. Qu'est-ce qu'ils font avec cette donnée-là Alors, Récemment, on a eu un, un, un mini-scandale sur la hacking, l'application Yesir. Tu vois, donc, euh, je pense qu'en tant que consommateur, on doit être... Euh, on doit avoir des, 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 des garanties, la donnée Tana, elle est protégée. Donc je pense qu'un truc qui m'a la GDPR est, est quelque chose d'assez nécessaire. En fait, le fait de, dans la loi, de dire que la donnée personnelle est ma propriété, il ouvre la porte à beaucoup, beaucoup d'opportunités. Le domaine bancaire, le domaine de la santé, le domaine. Les domaines. 
les, les pays les plus développés font de la réflexion, c'est l'Australie, bon, l'Union européenne, je suis là, mais l'Australie et l'Inde surtout. Des très bons exemples de sur comment ils gèrent la donnée de, 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 de côté régulateur. Côté entreprise, je pense que il faut, il, faut, il faut tester, il faut expérimenter, il faut, il faut faire plus, il faut euh, faire des échecs. Euh, mais c'est comme ça que Agdan est tellement, Agdan avance. Et encore une fois, il y a des entreprises qui collectent de la donnée. Tu vois, enfin, les, les, voies, les trucs à VTC, les, les ISIR, les TMTM et tout, enfin, c'est des, des grosses entreprises donc, enfin, en termes de, de, de collecte de données. Tu vois. Donc qu'est-ce qu'on peut jumières. faire que, Voilà, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça Comment on peut euh, adouler les chauffeurs de ISIR ou de TMTM qui sont les mieux notés, qui ont, qui ont, voilà, les Alabalnables, ils sont des bons, qui euh, des bons, des bons chauffeurs, des bons chauffeurs, voilà. Had, fihom ou had, balak salat pahampan, son véhicule pahampan ou là, ou là. Il a fait un accident. Il a fait un accident. Il a besoin d'un prêt en urgence. Qui fait que nous devons stemlo la donner les endna. Il va repayer son prêt et euh, faire un partenariat à un autre ou là pour déployer de l'argent, déployer un prêt à la personne. Tu vois, à les personnes. Quand on arrive à développer, c'est très bien, mais qui va les données liées qu'on génère, les traces pour faire plus, pour développer l'activité de Tehom. Quand on parle du domaine financier, domaine bancaire, la plupart des les, les, les chauffeurs de la gig economy, ils, ils n'ont pas d'accès à un compte bancaire. Il y a un compte bancaire, il va faire de l'épargne, il, il, il y a un lien entre la bancarisation, l'inclusion financière, ou le, ou le GDP, ou le, ou le taux de développement du pays. Il y a un, il y a un lien. Donc, qui va faire un système où la donnée qu'on génère déjà pour développer les, les trucs. Je te parle du domaine financier que je connais, domaine bancaire que je connais, mais on peut le faire sur, 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 sur l'assurance, sur, voilà, sur plein d'autres choses. Basé sur la donnée des gens déjà. Et qui la protège aussi ben, C'est le rôle du régulateur. La base, c'est de pouvoir dire, euh, dans beaucoup de pays, c'est dans la constitution, euh, le, le, le droit de, de posséder ta donnée, le droit de rectifier la donnée, et d'un terme dès qu'une donnée est liée ou que tu as mis à l'autre, c'est mon droit de dire bah, écoute, euh, Donc, le droit et le droit d'être oublié. Euh, le droit de faire la vidéo, la vidéo de la vidéo de la vidéo de la vidéo de la écoute, parce que ça m'attire des problèmes et tout, il faut que tu la retires. C'est un droit. Donc il y a un ensemble de droits, de nouveaux droits, les mécanismes existent, les jumes à la donnée, les lazmikounou, les lazmikounou des droits, les lazmikounou euh, régulés, et, et, pour, et encore une fois, dans certains pays, c'est la constitution, le droit de, de la propriété personnelle des données, c'est les données l'indélhomala tawai. Donc c'est les nouveaux défis qu'on a. C'est les nouveaux défis qu'on a. Et à lesquels on doit répondre. Et auxquels on doit répondre. Le canman répondit au chahad les défis, ou mal haï salaw, ou la haï salaw. Le risque, c'est euh, qu'on soit complètement euh, à la traîne, encore plus. Et euh, l'AI qui m'a coûté un rôle, c'est encore plus dur de, 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 de rattraper. Le risque, c'est que les fake news, ils aient dû développer encore plus, ou c'est déjà un concert là de le pays. Les naïs, on a un doubab. Doubab, voilà, dans, dans, dans plein de formes. Et, et, donc, et, voilà, donc, et que je perds le contrôle sur ma donnée terre. Et, donc, le, et le risque, c'est qu'un an, nous les, euh, les manchadems, parce que quand il y a un robot, la AI, les dirchadems, tu vois, donc il y a un impact sur les jobs aussi qui est important, et euh, un an, en fait, manchadems, ou manchadems pour les GAFA. Donc, quand il y a la journée terre, Facebook, Google, machin, je leur donne des données, je, je leur permets d'améliorer les les modèles, les micro-modèles pour qu'ils comprennent les Algériens et je n'ai pas fini. Je n'ai pas fini, c'est du, du, du travail. Je n'ai pas fini avec eux. Donc, je n'ai pas fini avec eux. C'est un gros labo. Fait. Voilà, et, mais je n'obtiens rien en retour. Au contraire, je n'ai pas fini avec eux. Et c'est des gens qui font, qui font ça, c'est fait de façon méthodique. Je n'ai pas fini avec eux. 
euh, ben, si tu as des enfants ou l'aide les jeunes, ils sont, ils sont toujours Facebook, etc. Ils disent, ah non, les, les jeunes, ils ont besoin. Non, c'est des gens qui sont payés beaucoup d'argent. Ben, je aide les jeunes, ils ont cloué leur smartphone, ils ont cloué Facebook. C'est des gens qui ont 10 années, mais si ça que les jeunes Hadouma, ils sont sur Facebook, Instagram, TikTok, etc. C'est beaucoup d'argent, beaucoup d'heures de travail, Pour que tu beaucoup de données. Ben, je te accro, c'est comme une addiction. Ou donc, café la Silicon Valley, la nouvelle tendance, c'est de complètement se déconnecter. Donc, euh, il dit un, un mois ou là, un, une période de l'année où il se déconnecte, il garde les outils. Ou beaucoup plus concentré parce que l'autre truc les ramène perdu ou fait c'est l'attention interne le pouvoir d'être d'être concentré sur quelque chose on a toujours les notifications par droite à gauche on est distrait on est toujours distrait ou hadim quand on a le pouvoir de concentration on peut dire des choses fait 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 rien maintenant et encore l'histoire de la dopamine où on attend quand on publie on attend tous ouais c'est ça mais c'est pas fait de façon hasardeuse hakak bark mais si hasard c'est des gens qui sont payés qui passent toute leur journée mais si irrégulier qui fait une tête de il va tout le coup de dopamine un signal mais je trouve que encore plus non et tout tu publies, tu, tu voilà. attends, tu reçois donc, les notifications, les j'aime, les, les exactement, commentaires. Exactement, c'est infernal, mais c'est fait pour... Et donc, à le, le, le fait de, de se déconnecter, je trouve que c'est hyper important. Et chaque année, je me déconnecte pendant des semaines à l'âme, où je vais le Sahara, je n'ai pas de téléphone, ni téléphone, ni rien, et, et je me pose, je vais me pose, donc je, me, je recharge mes batteries, on va qui nous les là, nous les doubab, machin, tabac, etc. Tu es branché. Voilà, exactement. Mais je trouve que c'est très important. Je trouve que c'est très important. Je trouve que c'est très important. Je sais qu'on va être un peu long, mais je, je voulais aborder ça. La, les blockchains. La crypto-monnaie. C'est interdit en Algérie. Euh, alors que c'est un boom partout dans le monde. C'est quoi Bon, ce qu'il faut comprendre, c'est que comme on fait les, les choses qui euh, ne jamais à, 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 à demi-mesure, de, de, de de il la loi, mais chez les crypto-monnaies qui sont interdites. C'est toutes les monnaies virtuelles qui sont interdites. C'est une plus grosse catastrophe. Je ne suis pas monnaie virtuelle. C'est n'importe quoi. Les hadou les amakins des jeux ou une tchiri. Tu lis des, euh, des jeux. Des, voilà, tu lis de la monnaie virtuelle avec le jeu. Ça, c'est interdit. La loi, la loi, elle dit. Euh, le noro de l'armée, ou le tu vois, monnaie numérique en tout cas. Donc, c'est pas juste crypto-monnaie. Crypto-monnaie, c'est une partie, mais les mad les monnaies digitales. Flexit, le système, le Tajizi et tout. Tu peux dire, Bli, c'est une monnaie virtuelle, parce qu'une bête à Alec, tu fais un truc et tout. Donc, donc, donc euh, la catastrophe est encore plus grosse. Mais on va se concentrer juste sur les crypto-monnaies. Crypto-monnaie, c'est quoi C'est une monnaie digitale. Donc, ah, pas matérielle. Donc, c'est une monnaie, voilà, mais c'est matériel. Ce n'est pas un billet, mais je suis un billet. Un billet voilà, exactement. Donc, je... en coût de production déjà, on est bas. Voilà. La façon la plus simple de faire les crypto-monnaies, c'est euh, du cash électronique. Ça, ça a les mêmes principes, enfin les mêmes euh, propriétés que le cash, sauf qu'elle est digitale. C'est-à-dire, tu peux l'accéder chez BA, tu peux l'accéder chez BA, tu peux etc. Tu peux l'accepter dans certains endroits, d'autres non pas. Tu peux la convertir. Tu peux la convertir. En monnaie réelle. Voilà. Donc c'est du cash électronique. Donc l'avantage que c'est électronique, il y a une traçabilité, ça, tu ne vas pas l'imprimer, ça coûte moins, plus rapide, etc. Enfin, dans certains cas. Donc, Hadi, sur les crypto-monnaies, ça c'est une définition, on peut s'arrêter là et c'est bon. Après, donc, Walesh, c'est différent des autres monnaies digitales, des autres monnaies. La différence avec les crypto-monnaies, c'est que... Euh, mais ma, ma cache une banque centrale qui va les traduire de la monnaie. En général, avec une entité centrale, pour faire simple, euh, qui m'a fait dire, la banque centrale va imprimer de l'argent 
Euh, on va distribuer le bien. système financier via, via plusieurs mécanismes. Mais tu as toujours une entité centrale. Facebook qui a l'argent de la c'est Facebook qui, qui sort euh, de la monnaie, etc. Les crypto-monnaies, mais cachent une entité centrale qui a l'argent de la monnaie. Donc, il n'y a personne qui l'a... Il n'y a personne qui contrôle vraiment de la monnaie. Ou il euh, y a des gens qui sont cachés. Non, c'est fait de façon... C'est l'algorithme qui, qui, qui garantit, qui gère la monnaie de la C'est que tout le monde peut potentiellement avoir la monnaie de la C'est un miner. Donc, tout le monde dans le système peut avoir euh, il, 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 il met de la monnaie le système. Ben, le système, il va redistribuer. Et en fait, la blockchain, tu parlais de blockchain, c'est la technologie qui sous-tend les crypto-monnaies. La blockchain, c'est une base de données qui met de l'argent. Donc, à chaque fois, euh, pour faire simple, technique, donc à chaque fois, tu vas une tasse à miner, à la recherche, ok, à la recherche, 100 euh, i dinars. Ok Ok, c'est bon. Alors, on a fait le réseau, il y a 100 i dinars. On a fait un réseau, on a fait 100 i dinars. Qui fait un réseau, qui fait un miner, c'est en faisant des calculs informatiques, c'est en, en laissant mon, ma machine tourner. Ou c'est que la machine, elle va vérifier que les gars sont en train de se faire. C'est de l'authentification de données. Elle authentifie que l'Inta a 100, ou elle a 100, ou elle a 100, ou elle a 100, etc. etc. Tu vois? Donc, Donc, en fait, on crée un réseau. C'est voilà, complètement distribué. Ma cache a déjà son, son centralisé. Complètement distribué. Gary Kodrukono y participe, enfin, blockchain public en tout cas. Et ça permet de créer euh, une monnaie, l'Inkodru, 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 qui qui correspond au cash en fait qui, qui fait couler de c'est un peu comme de l'or euh, après donc il y a des crypto monnaies après il y a les crypto monnaies qui ont qui ont différents différents types de crypto monnaies le marron fait quand même il y a bitcoin bitcoin il me chie bizarre qui m'a l'or il y a ni c'est quelque chose de 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 donc, Bitcoin est proche de... C'est le genre de Bitcoin comme, euh, comme de l'or. Qu'il y a d'autre, qui est Ethereum, c'est plus de la monnaie programmatique. Il y a ils appellent ça les smart contracts. Donc, c'est de l'argent, mais il y a des programmes, il y a des programmes, il y a des programmes, si la vidéo a dit, elle, elle atteint, je ne sais pas, 100 vues. Tu vois, exemple. Donc, tu peux programmer la monnaie. C'est très intéressant. Hein. Tu peux faire des choses. Et tu as plein de trucs. Il y a plein de crypto crypto-monnaies plus spécialisées à la, à la sécurité. Il y a des crypto-monnaies euh, halal ou islamique ou une base à la, à la, à la de l'or. Euh, et ce que peut-être pas beaucoup de gens... Enfin, l'exemple le, de l'histoire de l'islam, de les crypto-monnaies, c'est... Euh, كان واحد الحاجة هي عيطوا لها الحوالة وين سيتي لي جون باش نبعت لك دراهم انا في برلين انت في الجزائر نبعتها لباري من بعد باري نبعتها لواحد الغوم غوم نبعتها اي تو دونك يافي ان غيزو هكا تاع حوالة لي يمشي ابو بخي كيما كيما لا بلوك تشين مي بيان سور بلوك تشين راهي الكترونيك اي اون انترديزون اون لوب كيك شوز bah, le gros souci, c'est qu'on interdit Kulish. C'est ça qui est, qui, est, qui est extrêmement problématique. Les monnaies virtuelles, je trouve, Zaire a un gros problème à l'inclusion financière. Zef Nas, euh, je pense qu'on est à 40% d'autobancarisation. Zef Nas, je pense qu'on est à 40% d'autobancarisation. Ça, ça. Nous avons dit qu'il y a un compte bancaire, on s'est ou de ce qu'il y a, il y a une corrélation avec le PIB, il y a une corrélation avec le PIB. On sait que tu vas, tu vas pouvoir épargner de l'argent. On sait que tu... Quand il y a des études qui montrent ça. OK. Donc, il y a objectif Mahmoud de faire, de faire en sorte que les gens euh, soient, aient un, un compte bancaire et l'utilisent. Dans beaucoup de pays, on, au Kenya, il y a un truc qui s'appelle M-Pizza. M-Pizza, c'est de la monnaie électronique, euh, numérique, mais chez crypto, numérique, qui est donc potentiellement interdit de faire du blad. Et qui va l'enflexer 
Équivalent, exactement, équivalent Flexi, euh, développé par Safaricom, qui est l'équivalent à, à Jay-Z, etc. Donc, c'est de la monnaie, une bête de la hum par euh, mon, mon mobile. Hada, euh, c'est euh, Mpeza. Il a pu euh, faire sortir 2% de la population au Kenya de la pauvreté. 2%. Des, des, des centaines de milliers de familles de la pauvreté. Il, parce qu'il permet d'envoyer de l'argent dans les villes où l'argent se, se fait, vers les zones rurales, blâme à nous nous les parents, etc. Euh, il permet. Euh, C'est des, des centaines de millions d'opérations, de, 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 de monnaies qui, qui, qui basculent, qui, qui vont vers ce système-là. Comme tu as les, les, les transactions, tu vois, le problème avec le cash, c'est ce ce que c'est anonyme. On ne sait pas qui donne à quoi ou quand. L'avantage de les, les transactions financières ou électroniques, c'est qu'on sait qui fait quoi. Il y, a une il, y a moins, il y a une traçabilité, du coup, moins de corruption. Qu il y a un exemple, euh, en Afghanistan, la police, c'est à l'Afghanistan, où elle est bête, euh, la monnaie, euh, quand ils ont le cash, le salaire, on à un moment, ils ont développé où ils ont battu par, euh, par mobile et tout. Voilà. Là, on a dit que les policiers, ils ont dit, oh, ouais, on a eu une augmentation. Où est-ce qu'il y a un réel chère Il y a un chef qui a eu 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 l'augmentation. Non, non, il n'y a pas eu, eu d'augmentation. Ils ont, ils, ont, ils ont vu une augmentation de 30% de leur salaire. 30%. Mais il n'y avait pas une augmentation. C'était juste que, comme c'était du cash, هذاك الفينونسيي يمد دراهم لواحد لاخر يزيد يمد لاخر على شاك فوا كتهبط حتى تلحق لهذاك البوليسي تنقص يا 30% دو كاش كي بار دونك كي تبعد ديريكت من لا سورس تاع دو لا تراسابيليتي يا موان دو بوسيبيليتي دو 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 كو سي بلو سيكوريزي سي بلو سيكوريزي سورتو كون تا تسي في هاد البلاد كون اون فيت كون اون ترانسفير دو لارجون من داك تو تا دي des drames, on appelle ça shkara, tu vois? Shkara, c'est tu euh, t'enfles la voiture ou là, bah c'est euh, dangereux, c'est dangereux, tu vois? Et ça coûte de l'argent de sécuriser ça, tu vois? Donc, euh, je je sais pas combien de millions de, de dinars, il faut de sécurité, il faut bah, euh, j'engage une agence de sécurité, ma bla bla bla. Si je fais ça de façon électronique, plus la détérioration bah, des billets, la détérioration des billets, tout le monde bah, perd au fait. Absolument. L'État perd. Euh... Bah, L'État, il perd parce qu'il ne voit pas, parce qu'il ne taxe pas, parce que voilà. Donc, faire en sorte que ça soit digital, que ça digitalise, que ça se numérise, c'est euh, voilà, quelque chose qui, qui, qui va positif, qui va rendre plus de. Euh, qui va faire rentrer de l'économie plus dans la formalité. Et, et, donc, euh, et donc, de limiter ça, je trouve que voilà, je n'arrive pas à, à trouver un sens à cette démarche-là. Que ça soit limiter euh, les monnaies digitales en général, ou là, les crypto-monnaies, parce que ça peut être aussi euh, une façon de faire. Qu'il y ait beaucoup de pays, donc à la Chine, qu'il y ait l'Union européenne, ils sont en train de réfléchir à des crypto-monnaies basées ou là, lancées par la Banque centrale. La banque centrale dit, je fais, je euh, le, voilà, je fais une crypto-monnaie. Au lieu de s'amener le cash, nous nous s'amener une monnaie euh, virtuelle basée sur de, la, euh, sur de la crypto. Tu vois, la Chine, ils sont en train de développer ça. Plein de pays qui réfléchissent. Voilà, je m'en déroule. Et donc, limiter, il y a un potentiel. Il y a un potentiel qui n'est pas exploité ou exploré. Et c'est très dommage dans un pays où l'inclusion financière est très, euh, est très mauvaise, où le cash est, est roi, tu vois, le, toutes les transactions. Où l'informel est, est roi aussi. Oui, exactement. Euh... J'ai une question qui me taraude et on, on, on finira. Euh, tu as parlé de miner. Mm -hmm. Pour miner, il faut, il faut du matériel, l'informatique, mm -hmm. et le, le coût, c'est de l'électricité. Mm -hmm. C'est-à-dire que finalement, à la fin consommer de l'électricité, bah, je vais, je vais effectuer un travail pour X ou Y dans la blockchain et derrière récupérer euh, de la crypto, par exemple du Bitcoin. Mm -hmm. Est-ce que ce ne serait pas une source, euh, une source de monnaie euh, convertible qui serait intéressante avec une énergie solaire qui ne coûterait pas cher et que derrière on installerait... Euh, mm -hmm. On a vu le cas en Islande, je pense il ouais. y a des gros mineurs euh, avec des grosses installations, avec géothermie. Mm -hmm. Après, ouais, mais euh, bah, en fait, 
quand tu parles du coup de la blockchain, l'aspect négatif de la blockchain, ok, il y a un coût de l'électricité et tout, mais il y a surtout un coût de l'externalité, surtout un coût sur l'environnement. Je pense qu'il ne faut pas en essayer parce que c'est de l'électricité, c'est de l'énergie, généralement basée sur du, euh, des énergies fossiles. Donc, c'est l'énergie qui libère des gaz à effet de serre. Donc, le blockchain ou le bitcoin, les crypto-monnaies, au jour d'aujourd'hui, ils ont un aspect négatif. Les Hua, ils ont un impact négatif. Les Hua euh, accélérer le réchauffement climatique. Donc, il faut prendre conscience de ça aussi. Tu vois. Euh, après, sur ton idée, oui, il y a plein de choses à faire. Il y a plein, plein, plein de choses à faire, à explorer, à tester. Balak hadit n'jah, balak mat n'jah. Et il y a plein de jeunes qui veulent faire des choses, ou moins jeunes, hein, je ne sais pas. Les habini tester, ou les habini essayer, ou balak in ou balak ma Mais le fait de, de, de mettre en place un cadre qui limite, bah, tu, te, tu, tu te mets euh, une balle, balle dans le pied. Dans, dans le pied voilà. on, on a eu, quand on parle de, de le bitcoin et tout, on a eu l'histoire, tu as une, une start-up qui était dans, dans, dans le bitcoin, Hanaf Zahir, et ils sont partis au Kenya, la loi, parce qu'ils savaient qu'ils ne pouvaient plus développer l'offre de l'Hana. Voilà, quand on revient à ce que tu disais, les jeunes ils sont en train de partir et c'est une perte, etc. etc. Il faut tenir savoir pourquoi les jeunes, ils veulent partir. Tu vois, pourquoi, euh, ils, ou là, pourquoi ils partent tu vois, Quelles sont les conditions Sous quelles conditions Quels sont les scénarios qui vont faire en sorte que les, les jeunes, ils restent et ils développent leurs idées là Non, je ne sais pas, à, à voir. Bah, c'est, à, c'est, c'est ce qu'on... On, on, ils essayent plus ou moins d'attirer les gens vers des start-up, mais c'est bien plus pas. gros, je pense. Hein bah, je sais pas, enfin, tu vois, Anne, je n'ai pas ce rôle-là, donc... Euh, donc, donc c'est euh, à eux de répondre. Euh, ouais, exactement, je, je suis très bien dans, dans, dans ce que je fais. Voilà. Alors, c'est quoi le, le message que tu voudrais donner à, à cette jeunesse bah, Quand tu dis, c'est quand le message que dans la jeunesse, je me considère jeune, tu vois, je ne suis pas... Je ne bah, suis non plus, mais bah, je ne sais pas si c'est un... Si c'est un message, ou là, en tout cas, le Hajjali Anna Rohi, c'est que et c'est revenu à de la discussion, la technologie n'est pas haja positif. Donc, il ne faut pas qu'on remouffe la technologie haja qui va sauver le monde, qui m'a coûté un il y a 10-15 ans, ni non plus que haja hyper négatif, Facebook c'est le, c'est le diable, ou machin, et les technologies, non, les de nous, le qui m'a coûté et tout. Et c'est, c'est, quelque, c'est entre les deux. Ah, il faut trouver, il ne faut, faut pas se limiter ou là, donc il, faut, il faut tester. La, la seule façon de, de comprendre ou là, de savoir où je n'ai l'impact, c'est de tester, de voir où je n'ai l'impact. Ce qui me tient encore beaucoup, c'est l'impact sur les gens, sur, euh, sur, les, sur les personnes. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire de positif en utilisant un des nouveaux super pouvoirs que nous offre la technologie. Je pense que c'est ça qui est plus important. Après, et toujours prendre en considération les, ne pas être trop optimiste, ou trop naïf, ou trop pessimiste non plus, mais, mais toujours garder en tête c'est quoi les conséquences inattendues. Parce que loi, je, je me dis les gens quand ils veulent de, démarrer un truc, une tuma quand vous avez démarré ça comme une idée ou une cohabine très nous les choses une cohabine qui a comme un impact positif il faut aussi prendre le temps de dire ok mais c'est quoi les potentiels effets négatifs effets négatifs conséquences inattendues c'est quoi et comment on les mitige je pense que ça c'est important à chaque fois qu'on, qu'on, qu'on dit une nouvelle technologie en particulier l'intelligence artificielle parce qu'il y a plein de de un nom de, 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 de choses qu'on sait pas autour euh, santé mentale, c'est très important. Euh, fâche, c'est bien de faire tout ça, mais à un moment, il faut aussi que Hna, en tant que personne, on, on, puisse, euh, on puisse garder les pieds sur terre, qu'on puisse être utile aux autres. Il faut qu'on soit utile à nous-mêmes, euh, au, enfin, premièrement. Euh, et puis, et bah, tout, toute cette discussion sur le climat, le réchauffement climatique, je pense qu'elle est très importante. C'est quoi les conséquences sur le climat de ce qu'on fait euh, la planète a dit qu'elle n'est elle pas remplaçable. Euh, l'état qui a été créé n'est pas hyper, hyper chouette. Donc, euh, je ne peux pas dire aussi pour mitiger tout ça. Voilà à peu près ce que, ce que je me dis, Anna, en tout cas. Merci beaucoup. Enfin, c'était un plaisir, Smaël. Et 
Inch'Allah, nous allons nous faire une sur d'autres thématiques et d'autres sujets. Inch'Allah, c'était comme ça. Merci beaucoup. Bon courage pour votre chaîne.